Ndili tese i shëndetshëm për veshka të shëndetshme. Si pas institutit të shëndetit publik, obeziteti është përkufizuar si një grumbullim një normal i ndyrës e cila mund të dëmtoj shëndetin. Në vitin 2014, bi 600 milion adult në mbar botën ishin obes. Obeziteti rritë rezikun e zhvillimit të faktorve kryesor të reziku të sëmundjeve kronike të veshkave, si diabeti dhe hipertensioni, dhe ka ndikim të drejt për drejt në zhvillimin e këtyre sëmundjeve dherë në stadin e fundit të sëmundjes e veshkave. Në individet të cilët janë obes, veshkat duhet të punojnë më fort, të filtrojnë gjak në sasit të mudha për të parandaluar dhe për të plutsuar kërkesën metabolike në rritjen si pasoj e një peshe trupore të rritur. Veshkat duke punuar më fort, mund të dëmtohen dhe të rrisjen rezikun për zhvidhimin e sëmundjeve kronikët e veshkave për një kohë të gjatë. Një lejmë pozitivë është se, si obeziteti, ashtu dhe sëmundjet kronikët e veshkave janë të parandalueshme, edukimi dhe ndërgjitsimi i populatës për rezikë që siel obeziteti, djekja një stili i jetesit të shëndechme i cili përfshin u shyërje në duhur dhe të qenurit aktiv në jetën e përdiqme, mund të ndimojnë në mënyrë të theksuar parandalimi në obezitetit dhe sëmundjeve të veshkave. Sëmundjet e veshkave kanë më shumë mundësi të zhvillohen të kënjerëzit të cilët janë obez, duke përfshirë këtu edhe ata të cilët janë me diabet dhe hipertension. Mendohet që në vitin 2025, obeziteti të prek 18% të burave dhe më shumë se 21% të grave në mbar botën dërsa forma të rënda të obezitetit të prekin 6% të burave dhe 9% të grave në bot. Në disa vende, obeziteti është i pranishëm në më shumë se një të trejtën e populatës e dullë të të vendit dhe ndikon në mënyrë signifikative në bishëndetin e dobot dhe në bi kostët e larta vjetore për medikamente. Në populatën e përgjithshme, obeziteti e rritë rezikun për vdekje dhe ndikon në sëmundit e zemrës, diabetit, hipertensionin, sëmundje në fshikës e sëtëmësit, osteoartritin, kancerit të ndryshme të regullimet nervore, nivelin e lartë të kolesterolit, djemosje në mëlqis, si dhe në cilësin e ullët të jetesës. Evidenca të regojnë se obeziteti është gjithashtu një faktor i malë reziku për zhvillimin në sëmundjeve kronike të veshkave, si dhe për sëmundje në veshkave të stadit të fundit. Njërzit të cilët janë në mbipesh ose obes, mundësin për të zhvilluar sëmundje në veshkave e kanë 2 derë në 7 herë më të madhe krasuar me individet që janë në pesh normale. Si pas institutit të shëndetit publik, 10% e populatës në bot është i prekur nga sëmundjet kronike të veshkave. Në mbar botën, 2.6 milion pacient në stadin e fundit të sëmundjes e veshkave kanë bërë dializ në vitin 2010. Kë numër, më ndohet se mund të dyfishohet në 504 milion në vitin 2030. 600 milion njërës në bot janë në bes, ku 220 milion për e tyre janë të moshës shkollore. Njërëzit të bez janë 83% më të rezikuar për sëmundjet e veshkave, krasuar me individet të cilët ka një pesh normale. Obeziteti është vërtetuar se është faktor reziku për zhvillimin e sëmundjeve të veshkave ashtu si diabeti, hipertensioni dhe gurët në veshka. Strategjit për të reduktuar peshën e tepërt si dhe për të parandaluar zhvillimin e sëmundjeve të tila si diabeti, hipertensioni dhe sëmundjet kardivaskulare, do të reduktojnë rezikun për sëmundjet e veshkave. Ne jemi rikëthyrë në studio për të vijuar emisionin diagnoz me një tjetër të ftuar, do të kemi një tjetër tem interesante dhe informuese për shikuese tona. Unë kam të ftuar në studio, doktor Erlin Kurti, obsteter ginekolog, është në spitalin universitar, obstetrik ginekologik, mbretë resha, Geraldin. Doktor, falimderi që këni pranuar ftesën dhe jeni sot në diagnoz për të folur për kancëri në qafën e mitrës. Êshtë knesi që jam e ju në të studio për të përpjekur për të një informacion sa më të nevojshëm për pacientet, për njërëzit në përgjësi, me që dhim që të bëjmë të mundur gjithë bashku, që të jadalim bën asaj që është diagnostikimi hershëm i kancër qafës mitrës dhe parandalimi ti në gjitha mundësit që ne kemi sot të po themi në dispozicion. Doktor, po qëfar është kancër i qafës mitrës? Kancër i qafës mitrës është një patologi e njohur për gjithë mjekët, opsetë, gjinekolog dhe për fushën dhe tjerat mjekësis. Êshtë një patologi e cila prej krysisht 
pjesën e saj e ka në nivelin e qafës e mitrës, pra në kolum, i themin eve, kolum buteri, por patologi me ndryshime destruktive të qafës e mitrës, se cila invadon në shtresat e tjera me radhë, dhe sa jebë dhe element metastatik në nivelet të ndryshme. Por, do theksoja, parëset më rrimë, të nivelli i stadi i kancer që avës mitës për ta evidentuar si patologi i kanceroze, kemi disa nozologi të tjera para prake të cilat situar që janë para rendse të patologi të kancer që avës mitës. Displazie gradës par ose cin njësh, displazie gradës dytë ose cin dysh, displazie në trautorin e që avës mitës, dhe displazie gradës tretë ose cin tresh. Janë tre nozologi të cilat normalisht evidentohen duke filluar nga një egzemnimi thjesht deri të ekmarja një biopsie në kolum. Këto janë nozologi të cilat të njifën në fushën e gjinologjisë për e kosh, është klasifikimi hershëm dhe mjaft të ndihmus për mjekët opstetër gjinekolog për të bërë të mundur edhe trajtimin e kësaj patologjie me një dekshmëri me mortalitet mjaft të lartë në që ose kjo patologji avancon dhe nuk kapet në kohën e duur. E ne do të ndalim i detajisht edhe të këto që ju pashpigoni, doktor, në pyetjet e më pasme, por do dojet dhe evidentonim shkaktarët. Shkaktarët janë të ndryshëm. Me ndohet sot që sot, për shumë në shtetë dhe bashkurat Amerikës, zbulohen gjithë vitë rreth 4.000 raste treja me këte patologji kanë cerozë e qafës mitrës. Dhe 4.000 për i cilëve kanë mortalitet të regon pra që patologjia është mjaft të shpesht dhe mortaliteti mjaft të lartë të kjo patologji. është gjetur që në shumitë ndërmuset të rastet me kancer qafës mitrës është prezent HPV ose Human Papilloma Virus. Rëth 80% e pacientët që në zbuluar me kancer qafës mitrës kanë patur Human Papilloma Virus dhe kryesisht përgjegjës për këte nozologi janë gjenet 16 dhe 18-a. Janë dy gjenet e cilat janë përgjegjësit kryesore për këte nozologi dhe shkaktarët kryesore. Gjithashtu, është bërë në rejtë që pacientet të cilat manifestojnë dhe elementet tjerë, element viral, si që është, ose shfaqet të tjilë, si që është kondiloma, kondiloma vulvare, janë mjaft riskant për të bërë këte patologi. Kondiloma është një shfaqe në shfaqe në organ genitare, në pjesën vulvare të këtë pacientet, dhe është një patologi e cila situash mund themi gati një patologi prekanceroze ose që duhet në bajtur në kontrol. Të gjitha pacientet që evidentohen me kondiloma ose që kanë HPV-në prezente, si të mos 16-18, Natyrisht që janë pacientë që skedohen në fushën e gjinekologjisë dhe ka një loj follow-upit dhe qanë për ndjekjen gjatë jetës, si që është e egzaminimi i vazhdushëm në përmjet një pap testi rutin, i cilë është testi pa vanikolaut, i cilë është një ndimes e jërë zakonshme dhe shumë rëndësishme për të evidentuar në kohë këtë loj patologjie që është mjatë friskante. Për cilat mosha është sugjeruar? Për testi dhe në cilat periuda kohore? është një egzaminim mjafti thjesht, rutin, që me një kosto minimale mund të bëjt gjdo blua. A i zakonisht duhet bërë të gjitha pacientet mbi moshën të të më djeqë deri në mosha të rritura. Normalisht, po sigurisht dhe që kanë bërë që kanë kryrë kontakt seksual pa tjetër, është i domës doshëm për të evidentuar këte patologi si që cituam më sivër. Me një egzamin të thjesht, në rutin, me një pap test i cili mund të amari kush do, gjdo personel i kualifikuar mjekësor, duke filluar nga një personel mjekësor i mesëm dherit e kënjë mjekë, në mënyrë më të thjesht mundshme, duke marë material nga qafa mitrës, thjesht me fshirje, me një spatull dhe me një furqë të letë, dhe vendosën bëjë lamë e cila shikot nga mjeku citologë, histopatologë dhe tjepë një përgjigje. Në qofë se egzaminet e pap testi dalin të pakten dy për e tyre negative, të bërë një vit distancë me njëra tjetër, atërë kjo pacientë e spaku për tre vjetë është nëmbrëtur nga kjo patologi dhe nuk është nevoja që të bëjë qdo vit pap test. Në qofë se pacientja është e skeduar në grupin e pacientë me risk të lartë, atërë naturisht qdo vit mund të rekomend dhe në rrasë se ka ndryshime qëllizore në qafën e mizës, se që janë të nivellit parë, po themi, cinjish, ose 
displazi uh, uh, situash më agresive, atëherë natyrisht në shtrohet një ekzaminë të hollësishëm siç është marrja e biopsisë në mënyrë drejtimit korposkopisë. Pra korposkopia dhe biopsia janë uh, dy elementë rëndësishëm për të vendosur një diagnozë definitive dhe për të qartësuar uh, situash uh, gravitetin e kësaj smundje dhe masa që duhen marr. Në të gjitha rastet kur uh, patologjia është në fazat fillestare, është në këto nivele, atëher uh, kurimi dhe trajtimi saj është po thuhet si 100%. Dhe pa ndërhyrje, pa ndërhyrje të tilla invazive, siç është po themi histerektomia, praheqja e mitrës apo elementet të tjerë, janë ndërhyrje uh, lokale të thjeshta, duke bërë një konizim të thjeshtë të qafës mitrës dhe në këtë mënyrë eliminohet patologjia në mënyrë definitive. Vetëm se pacienta sigurisht në shtrohet ekzaminimi rutin si të gjithë pacientët e tjera. Në qoftë se kanceri i qafës mitrës ka pas në stadet avancuara, në qoftë se kanceri i qafës mitrës ka ka avancuar, atëherë natyrisht që uh, situar strategjia ndryshon dhe protokolli ndryshon. Uh, janë ekzaminimet radiologjike që përcaktojnë për, pra e parë është biopsia sigurisht, biopsia e kolumit dhe stadifikimi i kanceri i qafës mitrës që mund të jetë stadi par, i dyt, i tret apo stadi 4 që pastaj natyrisht që është në, në nivelin e, e, e të pa operushëm ose inoperabel. Ë uh, zakonisht mosha që pregen më shpesh nga kanceri i qafës mitrës janë moshat nga 35 deri në 40 vjeç. Uh, është një patologji më frekuente në këtë mosh, por uh, pa përjashtuar dhe moshat e tjera uh, qofshin këto më të vogla ose më të mëdhaja. Uh, në eksperiencën tonë klinike, uh, kemi evidentuar para disa vite një paciente, një vajzë e cila është e moshës rrëth 14 vjeqë me kantër qafës mitës, e cila është diagnostikuar të kne dhe është trajtuar, sigurisht me kirurgji radikale, dhe sot gëzonë shëndet shumë të mirë. Pra nuk ka preashtime absolute. Uh, manifestimet e kantër qafës mitës janë, uh, janë të ndryshme duke filluar Uh, spari uh, mund të them që është një patologjie cila nuk ka shumë shenja tipike. Uh, në përgjithësi në shumicën e rasteve zbulot në dy në në përmjet dy momenteve, ose në rastet kur pacienti ja bën një ekzamim rutin dhe mjeku me vendin e tij maksimale. Rastësisht, uh, me vendin e tij maksimale mundet që ti uh, kërkoj ekzaminë të hollësishme pra siç është pap testi ose biopsia ose uh, duke marrë një anamnezë të hollësishme uh, tek pacientit duke duke pyetur po themi për uh, gjithë elementet uh, përkatës që ata e shqetësojnë dhe një prej shqetësimeve që shpesherë pacientët me kancer qafës mitrës, natyrisht kjo është stadi avancuar, është hemoragjia postkoitale. Pra një hemoragjie e cila është faqet pas kontaktit seksual. Kjo është një shenjë jashtë zakonisht të signifikative për të vlerësuar kolumi, për vlerësuar qafën e mitrës. Dhe kjo uh, kjo element i rëndësishëm uh, neve na jep në situash na jep një uh, një një situash një, një një uh, sinjal ose një, uh, një, një element shumë të rëndësishëm që pacientet pa diskutim që duhet ekzaminon në rrug, në rrug vaginale. Ekzaminin vaginal është mjaft i rëndësishëm për të vendosur një diagnozë të tillë dhe për të parandaluar një kancer qafës mitrës. Pacientet në mënyrë sistematike duhet të kryen vizitat tek mjekët ginekolog, sidomos vizitat ginekologjike, marrjen e pap testit dhe mbikëqyrjen në mënyrë dinamike. Është shumë e rëndësishme vizita ginekologjike sepse në fëmijë saj ne prevenojmë, pa diskutim, këtë patologjie cilë është mjaft riskante të gradë. Kjo patologji, në qofë se në stadë e sajtë avancuara, atëherë natyrisht kirurgia është zidhja kërësore, pra i kirurgia radikale, duke bërë histerektomi totale së bashku me vezore dhe limfadektomi lokale, pa. dhe stadi dytë, ose së me thanë elementi tjetër në bështes terapeutikë, është në rastet veçanta, natyrisht që shëqot me kimio dhe radioterapi është një patologji shumë shumë e rëndë në përgjithësi, por diagnostikimin ko, terapia korrekte jep një gjatësi konsiderueshme të gratë dhe deri në shërimin e plotë të pacienteve sot. Doktor, a është trashëguashme? Ë ka gene e përgjegjës në në trashëgimin e ca e kancer qafës mitrës, por nuk është signifikante është i rastishëm dhe sot bota globale, veçanërisht fillimi i kontakteve seksuale, ë, po themi herët, dhe ë, human papiloma virus, pra një patologji e cila merret në vetëm kontaktin seksual, normalisht janë dy faktorë rrisku shumë të mëdhej për të rritur frekuencën ose ë, incidencën e kancerit qafës mitrës. Në fakt, doktor, ka një le themi një mënyrë për ta parandaluar, apo jo, është një vaksin e quajtur HPV 
e cila... shumë mirë që, 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 që më kutuat, është pa. normalisht kjo uh, vaksin uh, rekomendohet në moshat nga 9 vjeç dhe 26 vjeç. Uh, mund Se të... zgjidhet kjo mosh? Atëherë, uh, mosh sepse normalisht me, do mund, duke, duke prevenuar mundësin e kontaminit me, me human papiloma virus. Pra duke pas prasy që sot të mosha e kontakt seksu, seksual është urur ndjeshëm, Në këtë mënyrë, prevenohet se tu është marja e HPV-s në mjetë kontakti seksual. Dhe bëhet kjo vaksin, mund të bëhet doza parë që nëndë vjeqë vajet nga kushtet e vëndit, por në përgjithsi bota përshkruan nga nëndë vjeqë dhe 26 vjeqë duhet bërë kjo vaksinim, por të mbrojtur nga human papiloma virus, si që është një parë rëndëse e, e kancër qafës mitrës në përgjithsi. Doktora, mund të është duket virusi HPV nëse sistemi imunitari një personi është i fort, letë themi? Atëherë, HPV-ja nuk shduket, në përgjithsi ngre kokos është faqë është pesher të pacientet ose të këpërsorët me imunitet të urur dhe zakonisht në moshën 50 vjeç, në moshën 50 vjeç të gratë rrëtë 80% grave janë barëcët të HPV-s. Êshtë numër shumë i madhë. Por janë HPV të cilat nuk, kan, nuk janë HPV të cilat përbëjnë risk ose përbëjnë element për shfaqën e kancër qafës mitës. Ne e thamë që dy janë, si me thanë, gjenet përgjetëse për, për kancër e qafës mitës, është 16 dhe 18 e në dy element të rëndësishëm që në që se mbarten, duhen bajtë në kontrol sepse pacientet përbëjnë risk për të shfaqën e kancër qafës mitës. Doktor, ne në fakt folëm për vaksinën, por a ka të tjera metoda për të parandaluar dhe për të shmangur faktorët e rezikut? Atëherë, e para, e para thamë është vaksina, shumë rëndësishme. E dyta, është, po themi, në i farë mënyre, kontakte seksualet të mbrojtura. Për të, për të vazhduar më pas bisedën tonë të doja, para prakisht dhja një informacion nëse po aplikohet në Shqipëri kjo vaksin? Uh, vaksina me djenë intime është ka hyrë në Shqipëri po. dhe mund të them që një kontingent shumë i vogël i, i populatës është vaksinuar, jesh zakonisht i vogël, sepse me ndoj që... Nuk kanë informacionin dhe duhur? Të dy elementet janë, para informacioni munguar dhe dyta është edhe me ndoj edhe kostoja saj dhe e, si tu është nështë a elementet tjerë, sepse duen, duen, duen politika tjerë në doshe shëndësore që mund të... Duhet edhe të sensibilizohen, sigurisht. Po, do të vjoj me të tjerë element për të cilët ne po flisnim pra, në vazhë të bisedës uh, për parandalimin, përveç parandalimi. vaksinës. Parandalimi është, është vaksina shumë rëndësishme, është një faktori rëndësishme, është, uh, uh, si të ushëm, uh, kontakti seksualet të mbrojtura, normalisht të femrat, uh, është kontroli periodik, kontroli periodik, egzaminit pa ptesit në sistematike, Në qosë një pacientë... Për që është... kontrol periodik, qëto gjështë periodik, muaj, atëher, apo atëher, qëto një vitë? Atëherë, në qosë në qosë një pacientë, bën uh, egzaminit e rutinë... E cila nuk ka në fakt simptoma. Me gjitha të, letaket në, në kulturën e saj, letë themi. Së paku, një pap test në dy vjetë, është i rekomendushëm të gjitha gratë në nërë pa diskutushëm. Në them këtë për ta sensibilizuar një... sigurisht dhe e, pjesën e shikueseve tarnë, pra ndaj unë po bëjë pyet jehe pas herë. Në qofë se pap testi e, rezultën negativ në dy marit të një pas njëshme, pra në dy vite, atër pacientë e është e mbrojtër për një periud të rëvjeqare në pa diskutushme. Në qofë se ne përsëri këto pacientë e skedohen në rrugën e egzeminime me pap test, atër jam i bindur që neve mund të prevenojmë në mënyrë absolute kancën e qafës mitrës në mënyrë, në mënyrë definitive dhe gjdo pacientë e cila shfaqë elementet dhe parë, neve, si që thashmë sipur, displazit e gratës parë dhe dytë, cilat mundet bënë me indërhyre lokale në nivelin e qafës mitës, neve shduhin dhe shrojnë plëtsisht kancën e qafës mitës dhe nevoja për terapit më teshme nuk eksiston. Doktor, do kemi ditë qka të fundit për qëtuar në gjithë të temë të cilën ne trajtuam për ditën e sotëma? Êshtë i temë e gjërë, është i temë e, e prekshme. Natërish që ne si mjekë në punën tonë për dishme kur takojmë një kancer qafës mitë të stavancuar në djemi jesë zakonisht kesë, sepse kuptojmë që një farë mënyre edhe në një farë mënyre në djemi që është edhe dështimi i, i, i punës tonë në përgjësi, i komunikimit e pacientot, i sensibilizimit populatës, dhe gjithë të element në e në bëjnë të ndjemi jashtë zakonisht kejtë, sepse duke qenë se është një patologi e cila mund prevenohet në mënyrë absolute, atëhere ndjemi disi e, situash në, në një loj, po themi, strangulacioni. Me gjithate, ne duhet të vazhdojmë për pjekin tonë, për të sensibilizuar populatën, që bëjë egzaminimet rutin, të pak të njëherë, njëherë në vitë të këmjeku gjinekolog, besoj se duhet të shkojnë, dhe s'paku njëherë në 2 ose në 3 vjetë, duhet të bëjnë një egzaminim pa ptesi që është falas 
pa tesi sot në, në Shqipëri, të gjithë pacientet e kanë të garantuar farës dhe mund të, mund të akry një pa tesë rutin. Pra, është thjeshtë mund nga izbë mëndja dhe përqëndrimi sepse mundësit janë të gjitha për të realizuar dhe ne për të prevenuar këtë patologi sot dhe për të bërë sa më të radhë dhe sa më pak riskante për gratë dhe sa më pak situash me kosto për shëqërin dhe për familje. Ishte doktor ginekolog Erlin Kurti, iftuar në emisionin Diagnos, ishte knaci për mua doktor, për bisejtën që është villuam së bashku. Ne do të vjojmë emisionin ton me impaction dhe të vazhdojnit në ndishtin në ore njësë.